நேற்றே சொன்னார் இல்லையா அம்மாவை திருப்பி சம்பாதிக்க முடியாது போயிட்டாள்னா போனது தான் அது இருக்கச்சே கொண்டாடுறது தான் விசேஷம் போயிட்டதுக்கு அப்புறமா தவசம் பண்ணுறேன் தவசம் பண்ணுறேன்றது இருக்கட்டும் இருக்கச்சே நீ உங்கள் அம்மாவை என்ன கொண்டாடினான்றது தானே முக்கியம் அந்த தாய் மடி அவ்வளோ சுகமாக இருக்குது கண்ணனுக்கே கண்ணன் தூங்கி போயிட்டான் இப்போ வந்திருக்கா பிராமணாள்லாம் விருந்தாளிகள்லாம் நிறைய வந்திருக்கா அவளுக்கெல்லாம் கூடத்தில் இத்தனை பேருக்கும் இலை போட்டு விருந்து போடணும் அதனால் குழந்த இங்கே இருந்தானா திடீர்னு எழுந்துட்டானா இவனையே கவனிச்சதுக்க முடியாதேன்னு கொண்டு போய் பக்கத்தில் பசுமாடு தொழுவம் இருக்குது அதில் ஒரு சகடம் இருந்தது மாட்டு வண்டி அதனுடைய அடியில் தூளியை கட்டி குழந்த கண்ணன் அதில் விட்டுட்டு அங்கே விளையாடிட்டுக்கிற பசங்களெல்லாம் பார்த்து கண்ணன் அழுதான்னா வந்து சொல்லுங்கடா அப்படின்ட்டு யசோத போயிட்டா விருந்தாளிகளை கவனிக்க அந்த சமயமா கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு அசுரன் கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சினாலே ஆண்டாள் கள்ளச்சகடம் சகடத்தில் வண்டி உள்ள மாட்டு வண்டி உள்ள கள்ளத்தனமாக ஒரு அசுரன் வந்து புகுந்துட்டான் அதனாலேயே அவனுக்கு சகடா அசுரன்னு பேர் சகடத்து உள்ள வந்ததுனால அந்த அசுரன் என்ன நினச்சானா குழந்த கண்ணனை இப்படியே தீர்த்து கட்டினோம் என்ன பண்ணுறதுனா திடீர்னு அந்த அச்சாணியை பிடுங்கி விட்டுணும் அச்சாணியை பிடுங்கிட்டு அப்படியே அந்த சக்கரத்தை சுழட்டி சக்கரத்தை கழட்டி கடைசியில் அந்த சகடத்தினாலேயே கீழே இருக்கிற குழந்த கண்ணனை அப்படியே அமுக்கி கொலை பண்ணிடும் அப்படின்னு இவன் திட்டம் போடுறான் நம்ம போடுற பிளான்லாம் ஒன்றுமே நடக்காது அவன் போடுற பிளான் தான் நடக்கும் நம்மளாம் நித்திய நித்தியம் கார்த்தால் எழுந்தால் இன்றைக்கி இதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இப்படி பண்ணிவிட்டு அதை அப்படி பண்ணிவிட்டு கடைசியில் இப்படி முடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு திட்டம் போடுவோம் கடைசியில் தெய்வம் என்ன பண்ணுனா இதை வேறு விதமாக முடிச்சிடும் நம்ம நினச்சதே ஒன்றா இருக்கும் முடிஞ்சதே வேறு விதமாக இருக்கும் ஏண்டானா நீ பிளான் போடுறதெல்லாம் நடக்கலை நடப்பது நாராயணன் செயல் வச்சனமே இப்படி தானே நடக்கிறதுன்னு பகவானுடைய சங்கல்பம் அதனால் இவன் என்ன நினச்சான் குழந்த கண்ணனை நம்ம போட்டு அமைக்கப்படலான்னு இவன் கள்ளச்சகடம்னு தெரிஞ்சு போச்சு பகவான் உடனே தெரிஞ்சுண்டான் இல்லையா சர்வஜனா இருக்கிறதுனால பகவான் தெரிஞ்சுண்டு உடனே தன்னுடைய காலால் பால் கழக்க அடர குழந்த மாதிரி காலால் வட்டு 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 இப்படி கால் அடிச்சுக்கும் இல்லையா குழந்த அதை மாதிரி காலால் எம்பி எம்பி கிட்ட வந்து காலால் ஒரு சாடு சாடினான் சாடு சாடு பாதனே அப்படின்னு அவர் திருமணி செய்வார் தன்னுடைய பாதத்தால் ஒரு சாடு சாடினானோ இல்லையோ தடபுடான சத்தம் கேட்டுது என்னடானா அந்த மாட்டு வண்டியும் நொறுங்கி போயிடுத்து அந்த சகடாசுரம் வந்தானே அவன் கதை என்ன ஆச்சுறானா கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய நாளைக்கு பால் கரைக்கிறதுக்குன்னு கொண்டு போய் சமுதிரத்தில் எங்கேயாவது நதியில் கொண்டு போய் கரைக்கிறதுக்குன்னு எலும்பு எடுத்துன்னு போனோமே அதுக்கு ஒரு எலும்பு கூட இல்லாதபடி எல்லா எலும்பும் சுக்குநூறா மாவு மைதா மாவு மாதிரி போயிடுத்தோம் அதான் கலக்கழியன்னு ஆண்டால் சொல்கிறான் நாளைக்கு சஞ்சயனத்துக்கு என்ன பண்றது எலும்பு கொண்டு போய் கரைக்கணுமேனா அதெல்லாம் அவசியமே இல்லைன்னு பண்ணிவிட்டானோ கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய ஆனா அது எப்படி இருக்குன்றார் ஆழ்வார் பஞ்சு என்ன மெல்லடியால் பாய்ந்த போது நொந்திடும் என்று அஞ்சினேன் கான் அந்த திருவடி எப்படி இருக்கடானா குழந்த கண்ணனுடைய திருவடி பஞ்சு மாதிரி இருக்கு பக்தாள் பார்த்தா பஞ்சு மாதிரி இருக்கு அந்த விழுந்து செத்து போனானே சகடாசுரன் அவன் கணக்காக உயிரோடு இருந்தானா தட்டி எழுப்பி இந்த குழந்த ஒரு எட்டி உதைச்சிது உனக்கு எப்படிப்பா இருக்குன்னு கேட்டிருந்தா அவன் சொல்லுவான் ஐயோ வஜ்ரம் பாய்ந்த இடி பாய்ந்தது மாதிரி இருந்ததேன்னுவான் சொல்கிறதுக்கு ஆளில் போய் சேர்ந்துவிட்டான் அப்படி பகவான் ஒரே சாடில் தீர்த்து கட்டினான் அந்த அசுரனை எல்லா குழந்தைகளும் ஓடி போய் எசோதமாக எசோதமாக கண்ணனுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்ல ஓடி வந்து பார்த்தா சகடாசுரன் துவம்சமாக்கப்பட்டு கீழ் விழுந்து கிடக்கிறான் கடைசியில் பார்த்தா கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு ஆபத்தும் இல்லை அப்படின்ன உடனே கண்ணனை கொண்டு வந்து இப்படி மேலே மேலே ஆபத்து வருதே அப்படின்னு நினச்சிட்டு கண்ணீர் விட்டுன்னு இருக்கா 